Señores, ya estamos de regreso en este programa especial Resumen 2023 y vamos a continuar con el desarrollo de las informaciones. En este año 2023, el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, prometió cumplió estas promesas a pesar de su experiencia y su gestión continua a Pepista. Estamos hablando, por ejemplo, de los patrulleros hacia los policías, de las laptops para los maestros, también de un expediente técnico del Hospital Virú, que recién estarían listos para el próximo año 2020. El gobierno regional de la libertad se va a convertir en el primer gobierno regional que va a implementar un programa social que va a consistir en repartir zapatos a los niños de inicial y primaria a nivel regional. Con esta y otras promesas más, César Acuña Peralta se convirtió por segunda vez en gobernador regional de la libertad. A pesar de su experiencia política y ser la continuidad de dos gestiones lideradas por militantes de su partido, el 2023 no fue un buen año y empezó con un traspié. Cumplir con el cargo de gobernador regional. A partir de ahora... Voy a liderar la seguridad ciudadana en la región La Libertad. Inició y terminó su primer año de gestión con la misma promesa de liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, que este 2023 cobró la vida de más de 300 personas en La Libertad. César Acuña prometió comprar 40 camionetas y 20 motocicletas para la Policía Nacional. Sin embargo, los vehículos recién llegarán en el 2024. Hay mucha demanda de patrulleros en todo el Perú. Todo el mundo compra patrulleros. Todos los gobernadores, todos los alcaldes compran ambulancias. No hay ambulancias. Queremos comprar 80 ambulancias con presupuesto. No hay ambulancias. Entonces, miren cuánto, si sumamos de ellos de ambulancia, creo que eran 70 millones, ¿no? Entonces, si sumamos por la culpa de Perú Compra, no hemos dejado de invertir cerca de 300 millones. El 2023 prometió mejorar el laboratorio de criminalística para la Policía Nacional, pero tampoco se concretizó y recién se realizará en marzo del 2024. Lo único que se puede destacar es la gestión de 250 agentes de la DINOES para la región, que no fueron suficientes para frenar el AMPA. Otra promesa incumplida por parte de César Acuña y sus funcionarios fue la compra de laptops para los profesores de la libertad. No sabían que se nos ha caído la laptop. Porque los profesores tienen que estar en la expectativa. Hay mi laptop, y mi laptop. No, no, por favor, maestra. Pero compras. La planta de agua que hemos anunciado, que hemos no, yo he anunciado, también se nos ha caído, son 90 millones. Ahora, el, el equipo para, los, para también para, la, para que sean los patrulleros, ahorita. Efectivamente, el proceso para una segunda planta potable de agua en Trujillo también se cayó el 2023 y otra promesa que César Acuña no cumplió es presentar el expediente técnico para el hospital de Virú. Esta es la explicación que brindó Ever Cadenillas sobre el primer año de su líder César Acuña. El primer año de todo gobierno regional es un, es un, es un, este, es un gobierno de de propuestas, pero también es un gobierno de planificación. Ese es el año en donde tienen que hacerse los perfiles técnicos, los expedientes técnicos que van a tener que ejecutarse en los años posteriores. El, el gobernador ha ordenado cierto tipo de infraestructura en, en la región de Libertad, como es el, este, el mejoramiento de todos los centros de salud de nivel primario. En, en educación se van a mejorar los colegios también en materia de, de mantenimientos en todo el sector para darle mejores condiciones a los alumnos. Eber Cadenilla resaltó que en el 2023 se inició las gestiones para construir un nuevo hospital regional docente de Trujillo y también se adquirió maquinaria pesada para rehabilitar las carreteras en la sierra. Para la consejera Verónica Escobal del Movimiento Trabajo Más Trabajo, tampoco todo no fue malo en el primer año. En este año eh, he visto al gobernador caminando por diferentes provincias, que eso es bueno, recoger las necesidades. Lo que sí quería 
quisiera que se plasme pues en, en, en que se hagan realidad, ¿no? Porque en diferentes provincias, al menos que en algunas que he acompañado, y he acompañado para ver en qué se ha comprometido y poder hacer el seguimiento de que si se cumple o no se cumple. Lo que queda claro es que durante su primer año de gestión César Acuña fue esclavo de sus promesas. Estaba tan entusiasmado que prometió gastar el 90% de su presupuesto en proyectos, pero hasta el pasado 23 de diciembre a las justas superó el 51%. Para mejorar la inversión, según el gerente general del gobierno regional Martín Namay, hace falta eliminar trabas burocráticas y contratar más personal. Hoy la región tiene cuatro o cinco veces más presupuesto, pero con el mismo personal. Eh, creo que los gerentes y sus gerentes han hecho los esfuerzos, pero creo que también eh, nuestro gobernador va a tener que evaluar eh, qué ajustes o probables cambios podría haber, porque queremos que este 24 sea un año mucho mejor, porque si al gobernador y a la gestión del gobierno regional hace un buen trabajo, los efectos se van a ver en el bienestar de la población. ¿no? Lo único que salió a la perfección durante el 2023 en la gestión de César Acuña fueron sus viajes al extranjero. El gobernador se ausentó 45 días de la región, en plena pandemia por la COVID-19 y la inseguridad ciudadana. Lamentable también es saber que el gobernador de la región, La Libertad, estamos hablando del señor César Acuña, pues se ausentó en momentos bastante importantes en los que la región lo estaba necesitando. Por otro lado, una de las promesas incumplidas en medio de esta inseguridad ciudadana que vivimos es la realización de este laboratorio de criminalística, ¿no? Que él ha dicho que se va a realizar en marzo del 2024. Tendremos que esperar. Y también otro momento que podemos resaltar de su gestión durante todo este tiempo es la presencia de 250 agentes y no espero en el campo. No se vio el resultado, ¿verdad? Porque el objetivo era, por supuesto, brindarnos mayor seguridad ciudadana, 